Caribe para magtagumpay ang kanilang no, si si it requires the absence of light. Kapatid, kapag hindi ka nagliwanag, si say, if we do that, we don't involve him. Why? That is Lord. Because the darkness to prevail and to succeed requires the absence of light. Because the light dispel the darkness. The call of God is very clear. Okay. Arise and shine. Sino ka man, kapatid, kaibigan na nanonood sa oras na ito? Ito ang panahon para ikaw ay magliwanag sa sanlibutan ito. Sabi po ng isang Irish philosopher, his name is Edmund Burke, sabi niya, The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Maraming tao, sobrang bait. Good men to do nothing. Sabi niya, the only thing necessary. Ang nag-iisang bagay na kailangan para magtagumpay ang kadiliman, sabi niya, is for good men to do nothing. Good men and good women doing nothing. Nakikita mo ang paglaganap ng deception ngayon sa buong mundo. Wala kang ginagawa. Nakikita mo ang pagpatay sa mga baby. Through abortion. Kristiyano ka anak ka ng Diyos. Alam mong mali yun. Pero wala kang ginagawa, hindi mo kinokontra. Nakikita mong mali ang same-sex marriage. Ito'y karumaldumal sa paningin ng Diyos. Ito'y kasalanan ng Sodoma at Gomora kaya ginunaw ng Diyos ng Sodoma at Gomora dahil dyan. Sa mga immoralidad na yan, sa sexual immorality na yan. Pero wala kang ginagawa. Kaya ang kadiliman nagtatagumpay. Mga kapatid, bakit hindi natin tingnan ang Panginoong Isokristo? Bakit hindi natin gawing modelo ang buhay ng Panginoong Isus at ang kanyang ministry? Ang Panginoong Isus ipinapangaral ang katotohanan. Sinasabi yung mali na dapat baguhin. Yes, maraming nagalit sa kanya. Lahat ng mga religious people nagalit sa kanya. At actually, siya may pinapatay. Nagkaroon po ng, ng yung, mga, yung mga chief priest and high priest, nagkaroon po ng sabwata, nag-usap-usap. Para po siya ay mahuli at maipapatay sa Roman Empire. Bakit? Dahil ang Panginoong Isus po ay nangangaral ng katotohanan, nilalabanan ng kadiliman. Kaya yun po nangyari sa kanya. So maraming tao, ayaw nilang i-risk yung buhay nila. Well, the Bible says, if you save your life, you will lose it. But if you lose your life, For the sake of the gospel, you will save it. Kapatid, that's the paradox of the Bible. Ang ibig ko sabihin ng paradox, ito po yung totoo na parang mali. Ito po yung tama na parang hindi tama. Ito po yung parang kabaligtaran. Pero sa Bible po, yan po yung tama. Kapatid. So I challenge you to arise and shine. The whole world is suffering. Kapatid, mahabag ka, maawa ka. Kristiyano ka, ikaw ang may Holy Spirit, ikaw na nakakaalam ng katotohanan. The whole world is suffering. You are the solution. God is calling you to arise and shine. This is God's last call to your life. He's coming very soon. So how to respond? Like Jesus Christ. Preach the truth. Stand against darkness. Labanan mo ang kadiliman, katulad ng Panginoong Isus. Kahit maipako ka sa krus na katulad ng Panginoong Isus, you need to stand in the truth and to preach the truth and to fight against darkness. Kapatid, the whole world is dying and suffering. The whole world is waiting for you to shine. Ikaw ang pag-asa ng sanlibutan. This world will be a better place when you arise and when you shine. Kapatid, magkakaroon ng revival kung tayong mga kristyano, tayong lahat ay magliliwanag. Makuyahin mo halimbawa dito sa Belpa City, napakadilim. Buong Belpa City, napakadilim. Biglang nagkaroon ng liwanag dito. Nagkaroon dito ng tinatawag na 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 light. Nagkaroon ulit ng liwanag dito. Biglang nagkaroon 
ng liwanag dito. Biglang nagkaroon ng liwanag dito and then nagkaroon ng liwanag dito. Unti-unting nagliliwanag ang buong Belfast City na dating napakadilim. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano nagra-rise up at nagsishine. Nagtatanim ng mga cell groups, marami nakakakilala sa Panginoon. Nangangaral lang katotohanan. Hanggang ang buong Belfast City ay magliwanag. Subalit kung ang mga Kristiyano ay hindi magliliwanag. Ang buong Belfast City mananatiling madilim at padilim ng padilim at padilim at padilim ng padilim. Mga kapatid, kawawa ang salibutan. Ngayon na lamang kitang-kita natin, siguro 80 to 90% of the people all over the world ay deceived. Deceived nitong pandemic na ito. Deceived nitong coronavirus conspiracy na ito. Mga kapatid, let's preach the truth. Sabi po sa verse 